。本节目由喜欢你每一刻的一刻活泉独家冠名播出，一刻活泉伊利集团荣誉出品。本节目由配对采购味的银路花生牛奶首席特约播出。恋爱剧本，约会日。上面有个卡片。<笑>送你的，送你的，谢谢。其实我觉得男生也可以接到话，所以想送你束花。这样蛮惊喜的。为什么？美少女战士啊！我不要美少女。为什么？一个男人就是要带女人看这个世界。<笑>哎，我做到了。相信我。来吧。嗯、给我印象最深的是华尔兹。比我自己的预想要好很多，我可能会记很久本节目由喜欢你每一刻的一刻活泉独家冠名播出，一刻活泉伊利集团荣誉出品。本节目由配对采购位的银路花生牛奶首席特约播出。上夫串校程序，唤醒你的潮流穿搭。加入爱奇艺 VIP 会员，每周三十二点抢先看正片。上微博参与喜欢你我也是话题讨论，分享你的恋爱观点。愿每一句喜欢你。都能等来，我也是。各位好，欢迎大家收看爱奇艺青年社交观察恋爱治愈系综艺。喜欢你，我也是。本节目由喜欢你每一刻的一刻活泉独家冠名播出，一刻活泉伊利集团荣誉出品。本节目由配对才够味的银露花生牛奶首席特约播出。上周，该约会的都约会了。约完了之后，有的好像是感情升温了，但是有的就出折扣了，并且上个星期我们看到了新信息，有新人来了。那么今天我们将会看一看新人到底是谁。各位，让我们来进入到本期的唤醒时间，轮番上新的小吴。所以，贝贝，你们今天什么行程啊？我们今天就是去去逛了逛花鸟鱼市场。怎么又会有人主题是花鸟鱼市场？提前体验老头老太太，很适合他老大爷的。老头老太太，哎，真的很适合你，很适合他。哇，这是谁的花？哇、哦，这是花花的花是吗？应该是，好漂亮。嗯。满天星，嗯，浪漫。我说，我说，我喜欢温柔的可人儿。然后我说，然后我说你会不会？然后他说要怎么办？我说交给你一个速成的办法，就把所有要说我的地方都说成人家。然后再来就是展现一下你的学习成绩啊，人家好累啊。他开始 emo 了，他才上头呢。啊，我对他也好心。真的嘞，你看他跟大家都不待在一起。嗯，是我。那一只应该是我。你看，没有你在这里上班，大家已经回家了，你还在上班。几家欢喜几家忧啊，可不是。嗯。大神要做那个。谁啊？大神要做什么？花神。哎，有电话了。电话来了，电话，电话，电话，会是谁呢 ？Hello， 哈喽，你好呀，我是今天准备要入住的女生。哎，来了。
我是已经 ready 好了想要谈恋爱的状态，但是在生活里面的交际圈比较少男生接触，没有机会去了解不同的人。挺漂亮的，我觉得我自己就是一个很特别的，我有我自己的优点会吸引到他们。嗯，但我觉得里面应该都没有我的对手。很自信啊，我对这种心态提出批评。大家好好相处，哪有什么对手？你说是不是，小贤？对，有对手吗？没有，都是朋友。但是人家也不是为了交朋友来的呀，<笑>对吧？人是为了交男朋友来的，是的，是的，对吧？是的，是的所以可能的，我男朋友感兴趣的其他女人都是对手。潜在的吧，潜在的，至少是潜在的。行，我这边呢，呃，想要先见一下真的大月亮。被点名，这个女孩说话是娇滴滴的。想先见一下 Jess。月亮房在那边。还给指路呢啊。<笑><笑>我去给咱们的新同胞接回来，拜拜，加油！我们在这观望你。好八卦，拉着帘呢。在进小屋前，我也拿到了他们的恋爱报告。第一眼被吸引住的还是那个有一个问号，觉得他很搞笑，就应该跟他相处。我觉得他是一个很幽默的人，他应该是不会让我尴尬，也不会让我冷场的一个男生，所以我就选择了第一个进场。Hello, hello， 进来了。好，请坐。Hello, hello， 你好，你好。感觉他俩还挺般配的。呃，在这一直等你。<笑>我还是在想，是不是会很冷？还好啦，因为我有毯子。你一直回来在这边等着。嗯，是的。哦、然后我这边是拿到了你们的恋爱报告。哦哦，你选择了我的是吗？哦，第一个。啊、哦，谢谢谢谢谢谢谢。哎，后背凉。还好，没想到会选择我，我有有点惊讶。为什么？你会猜到我选择谁啊？嗯，其实不太清楚形式啊，就是当时没想到，因为我画的时候也是想说给大家一个轻松的氛围，所以就画的就比较开心和搞笑一点。第一个见你会有一种轻松的感觉，是吗？嗯，所以我就当时，嗯，就他了。第一个，<笑>希望你没有选错吧？没有，认可他。得到认可一下，男生就会自信起来。这个是我的恋爱的吧？哦，我看一下。哎，这个，这个是无肉不欢的那个。哦，是那个早茶靓汤。啊。哦、oh, ，所以猜到了吗？广东的，啊、oh. ，那他俩很近。俊良是东北人，生活在深圳，这个女孩是有广东的。就是你觉得其他三个人是什么样的？嗯，不告诉你。<笑>保密。对了，我给你们准备礼物。哇。然后挑一份吧。这么棒。对，是盲盒。啊、呃，每一份都可以挑吗？是的，都是一样的吗？还是有都不一样的？哎，那我要这个好了。好呢，这个笑脸正好可以
，可以的。嗯，给我的第一感觉，第一个男生就是有一种不出其然，真的是没有让我尴尬开场。<笑>就他确实是一个蛮好玩的人，还有他进来的时候有有抓住那个帘子，就是怕我冷到。哦，我感觉就蛮细节。天、嗯、他说话好可爱。等一下见，拜拜。拜拜。拿了个啥？女生最警觉了。说句话，哎哎哎，主动点，交代交代。怎么样？怎么样？等着电话啊！还有人要见吗？四个男生。哎呀，我都要见啊！好饿，那这儿有就。谢谢。这会儿的那个反应就不一样，几个女生就，快快快，赶紧吃吃吃吃，美女没没咱们不是吃，让他见。喂，你好，还是我。呃，是这样的，我这边想见一下大耳朵图图。哦，大耳朵图图啊，大耳朵图图筷子刚掰开。哎，这句话不错啊，一下就表明了。有没有笑自己不太雄越啊？第二个男生，我给他取了个名叫大耳朵图图，觉得也是一个挺可爱的人。Hello， Hello， 你好，你好，你好， Hello。呀。我应该怎么样叫你？我叫郭西。哦、oh, ，我叫沈玉莹。沈玉莹。呃，赢赢赢！对，我给你们准备了礼物。哦，有准备礼物。对，你先挑一份吧。挑一份啊！我要个绿色吧。好，给你。谢谢。你要先猜。我现在猜吗？可以吗？可以。好，那我现在猜。哇，这个东西我还蛮需要的，眼罩。他给我的惊喜还是蛮大的，因为我其实一开始看自画像的时候，对他的兴趣是一般般，呃，没有说特别想要了解。但是见面之后，就是已经被有说有好感那种感觉。嗯，哇，这个女生好直接，好直白啊！喜欢吗？行啊，谢谢。我熊猫呢？把它放进去，等一下拿回去用。我是今天看到，嗯，看到了你涂的这一个、嗯，跟我涂的有点像啊。那你会猜到我是做什么的？这个上面有些信息吗？有。我感觉其实你有点像老师哎。我不知道为什么，第一感觉严肃吗？<笑>不是，就是感觉你还蛮会问问题的啊？真的吗？嗯，你有什么提示吗？嗯，可以帮我扭一下吗？谢谢哦，谢谢。嗯，看一下。啊，画美术老师？<笑>还是老师啊？我不是老师。不是老师。嗯，学美术的学生。是艺术类的，但是不是画画。艺术类的不是画画，雕塑。嗯，你看来我的还是蛮难猜的。嗯，跳舞的吧，这么瘦。你可以看看我的账单呐、啊。账单，你刚有说数码，但我这个应该跟数码没什么关系啊。旅行、交通。你其实是跟数码有关系。<笑>大意了，数码插画师，嗯嗯，你
也不是，没有那么艺术。我放弃了，放弃了，那就等你之后慢慢。啊，就不说了，我以为我一说我说放弃了，你会告诉我。没有呢，没有呢。那应该是小兔子系，因为兔子就是很柔弱嘛，娇滴滴的，小可爱。所以你是做服装、嗯、服装设计类，差不多，对。啊、哦，我猜的好准啊！你看这个就猜到了。我只是猜到你做时尚类的、啊，其实刚刚看你穿衣服，嗯，你是每个人都会见，对不对？啊、哦，是的。哦，原来你是在紧张。对对对对对，<笑>倒也没有那么紧张了，只是问一下而已。嗯，你要听一下我说什么？我我没有带手机、啊。我建议。啊，<笑>他好主动，非常主动。你会猜到我会说什么？真的吗？嗯。三秒钟。<笑>你好，很高兴认识你。哦，天哪！你好呀，很高兴认识你。智商还是在线的哈。<笑>太厉害了吧！如果是四个男生我都要见，你会想我会第几个见你？哦，他真的是好会聊啊、哦！他是一个特别自信的人的另外一个表现。他其实问的所有的问题，都是让你猜与我有关的问题。他是把对方要拉到他自己的视线当中来。对。嗯我我都没有来得及想，我就来了，我都不知道有这个。我有感觉到，就一打电话，好像你立马就出现了在我的身边。Oh my god！ <笑>因为他们说大耳朵图图，然后我听到了，我刚把筷子掰开，我想吃饭，我说呃好，那我先出去一下，<笑>然后把筷子放下，我就出来了。哦，你能看出来 CEO 有点敷衍，是不是小姐？猜我有多大？这么直接吗？就第一见面就问年龄？嗯。我可以说，二十二十八，为什么？因为两个耳朵加起来就是。<笑>哇，这个脑回路。这<笑>两个耳朵加起来就是八。OK， 二十八。有接近吗？有接近。二十八，我刚二十八。真的吗？刚刚好。嗯、呃，也不算了，马上二十九了。哦。九三年。哇，那我还蛮准的。你比我年纪小，哦，三岁，九六，九六，嗯、哦，你看我猜的也蛮准的。你一开始说三岁的时候，我就愣了一下，嗯，嗯好像是哦，算了。好，一比一打平。<笑>大耳朵图图，<笑>聊下来也感觉蛮幽默的，蛮有好感。好，我走了。拜拜，晚上。拜拜，一会儿见。拜拜。小姐，你有没有发现，基本上那个 CEO 对视都比较少，抬头，也有点羞涩吧？有点羞涩。等电话吧啊。怎么样？你看贝贝先问的，贝贝先问的。等一下你们感受吧。<笑>这个好开心哦，贝贝。嗯，接电话吧。喂。Hello。你好。啊、uh, ，你好，可以可以帮我喊一下那个自画像，衣服上面有一个大画笑脸的男生吗？现在我帮你喊。好嘞。好、哦，谢谢。他想见你。他说：“自画像倒脸的那个，那是谁啊？”他。人家现在就去。<笑><笑>他走的时候其实是在跟花花说。对，他 Q 了一下花花。他进来了吗？坐那里。可以先看看。看完了，<笑>来吧
，来吧，<笑>这么突然吗？嗯，就有点像蜡笔小新那种感觉。哦、oh, ，所以你是喜欢看动漫？对，我喜欢看动漫。哦、oh. ，然后。流行音乐，你听什么流行音乐？喜欢听周杰伦。哦，你喜欢听周杰伦的？哦，是的，你说话也有点台台的耶。<笑>因为我是台湾的。真的吗？嗯。哎、哦，你们是过来多久了？我来，我是我是你前一个来的。好玩吗？宿舍的生活。哦，就是宿舍的感觉。嗯。然后，再来就是看你对谁的回忆会更多而已。<笑>那你有心动女生吗？现在？对一个女生挺多的。哦、oh.。那你会做饭吗？嗯，会，一点。因为哦，我年纪比你大。嗯，我年纪比你大。什么？我年纪比你大，年龄比你大。九零年的。九零年是多少岁啊？三十一。哦，我是多少岁？二五吧。哦，是的。嗯。怎么会猜到像吗？难道不是像十八岁吗？你看起来确实对你看起来确实年纪会比二十五岁更小啊，因为你讲话，然后还有整个感觉。哎呀，这个给你吧，我感觉是没有，我有，不是我怕你挺冷了，我已经有了。哦，那就好。我现在可以走了吗？好的。那主动是要求走的，主动自己要求走的，嗯。拜拜，待会儿见。拜拜。我怎么觉得人家第五位女嘉宾有点吃亏呢？有点吃亏。虽然是这样是，但是这个节目啊，最不能相信的就是当下了。你怎么知道这这过了一会儿之后事情就不一样了？这是我来了两季的经验。我跟你说，周杰琼，你现在就是看热闹看的，你的手势都已经是老阿姨的手势了。郑<笑><笑>老师，你不说我都想不起来他做的这个动作，我什么时候看见过？<笑>门口老太太聊天，<笑>我跟你说啊，<笑><笑>老太太是这么聊天的吗？<笑>老太太是老太太是这样，<笑>老太太是这样。<笑><笑>有没有好好观察呀、啊、你？我们家老太太都是这样的啊！你那个是撞树、啊，对。<笑>行了，三位大爷大妈，<笑>往这儿看啊。哦哦喂，你好，哪位？猜猜呢？哦，我们这儿还有最后一个维修工人，你要见吗？<笑>维修工人，我可能就是要见一下维修工人的。行哦，我想见一下小顽皮。好，小顽皮。你那没有箱子夹一个。<笑>成功鞋都鞋都穿好了，成功这么快。<笑>成功那个，成功那个。<笑>哎，不要这样！哎呀，喜欢你保洁公司。小顽皮真的有的时候很可爱。但是只是在他和玲玲在一起的时候太紧绷了。恋爱报告，听到他声音还蛮好听的。一次见完他们之后，有一个男生要跟我一起回去嘛，那肯定要选声音最好听的放在最后面。Hello。Hello。Hello。我是喜欢你小屋的这个修水管的工人。<笑>妈呀，看这样有戏呀、啊
，给你看一下。哦，这是你的卡片吗？对，我可以怎么叫你？啊，陈笑良。陈笑良，大家都叫笑。好的。哎，你怎么画了个眼镜啊？因为我喜欢眼镜做配饰。哦。这个是摇滚吗？呃，是 R M B， 还有啊 ，R M B 和和民谣。民谣。日韩料理占大部分的。嗯，我很喜欢吃生的东西。啊，就是日日日料啊。对，鱼生或者是冷冷的。哦、然后轻食和早茶。嗯，你是第一个看出来是早茶的。所以现在会有聊那个女生的好感吗？会啊，会啊。哦，那你有心动女生吗？啊<笑>！哇，哦，好，好猛啊！这个问题。<笑>哦，突然之间脸红了。有啊。有了。有有，大家都是在了解，你不是就是，你每个人都会有一个最想去了解的一个女生。哦。所以，我现在有一个女生是我比较想去了解的。然后这两天大家都在忙着约会。哦，那你今天有跟你心动的女生去约会吗？你你你慢慢去观察吧，我不能告诉你。<笑>你已经因为每一个人结巴了。不是，每一个人约会的对象是随机抽取的，他不是署名的，就是他是四个，然后我们四个女生，我们四个男生是随机选的。那你有选对吗？啊，那你有选到就刚好是你心里面想的那个人？嗯、呃，我觉得算对。哦呦，哦、啊、呦，我的意思就是是你想要了解的那个人。啊，那当然是。啊、哦，那还蛮好的，就是因为你们已经是点有一点点默契。哦，已经是有默契了。当然，我大概知道他的，但是也是猜的，就是他的那个内容其实是。<笑>我为什么要跟你说说这些？<笑>我感觉像上了一个访谈节目，不应该我问你问题吗？<笑>是不是结束以后，我这结我是最后一个？是的，然后我们一起回去。哎，这怎么这么啊？就是还有我们，我以及另外有一份是你的，你可以先挑。我挑这个，嗯。那我们一起回去。那我帮你拎着，还是嗯、呃，我帮你拎到门口，然后你拎进去送给大家。好呀，好呀。沈玉莹，对这四个男生里面的谁会感兴趣一些？我觉得最后一个和 CU 吧。我觉得他可能更喜欢凯凯。好，都出来欢迎你了，来来来，你给大家的礼物。好的。哎，欢迎欢迎，这样子的欢迎欢迎。那我们不要一起进去嘛，请，请，请，请，给你们的礼物，谢谢，谢谢。怎么称呼？我叫沈玉莹，就是那个金字旁的玉，然后晶莹剔透的莹，啊，可以叫我玉莹或者阿莹。阿莹，阿莹。我叫蒋玲玲，玲玲。蒋，呃，那个草字头。一开始以为你叫什么蒋老师的谐音。只有我叫他蒋老师，别人都是叫他名字。哦，完了一下，人家就明白了。对，我有留意到，第四个男生跟玲玲好像是有一点来电的感觉啊、哦，因为在吃饭的时候，我有留意到，就他会抢答玲玲的问题。啊，你就叫我零零就好了，零、啊、数字零一二三四零零零。哦，我有一个很好的闺蜜也叫零零啊，你叫我贝贝就好了。哎、哦、呀，贝贝好冷漠、哦。你叫我贝贝就好了。颜伟奇七七七七，他是零，我是七。嗯，对，我们是零七，<笑>组合了。花花，花花，花花,花、嗯。说一下你的职业吧，我很好奇。我一开始就做家装设计，然后后面就是开了民宿。哦，民宿老板。你们要先拆开吗？因为其实是有一个不一样的
。哦，只有一个不一样的。对，有一个是比较特别的，戴眼罩。啊，就是这个啊，这是男生的眼罩。没有没有，这就是一个没有可爱图案的，但是它是很舒服的。好的，<笑>好的我给你换一个吧。没事没事没事，我觉得这也挺好的。这个简单可爱。对。我觉得你长得好像哦。这是什么？绝了。<笑>好适合你。哎，你跟贝贝一样，差不多。都是食物是吗？汉堡，差不多。哦、不知道为什么觉得这个跟你很搭。哦，对，我也觉得他一拆的时候我就看到还蛮搭的。Yeah. 你耳朵那么红干嘛？嗯，没有吧。啊、没有，我耳朵被耳朵被那个被蚊子叮了，太羞了，主要是。嗯、<笑>厉害的蚊子。嗯。<笑>你倒写信点吧。哦哦哦。哦，对。这会儿你没法，这会儿其实最值得猜的就是新来的这女孩，她写给谁？对，第一封信对于她来说是打开局面挺重要的一封信。大家先猜一下，我猜她写给 C e U， 我占 C e U， C e U， 我猜她写给笑良，凯凯，我觉得只有我一个人选的是笑良，我跟你一样。笑良，笑良，咱俩是笑良啊！把、哦、他投了 Jasper， 哇，这个游戏真的太好玩了。<笑>哦，我们没人选 Jasper 啊？没有，没有，现在没有人选。哦，来给 Jasper 了<笑>，全军覆没，<笑>一个队的没有。就他说了，最后的假的。我说咱们都把人都选完了，就 Jasper 没选，他选 Jasper 了。这是基础啊，这些信息都很重要啊。感觉是正常的，因为是第一天来嘛，然后大家也只是一个第一印象。如果说一直一直没有收到，可能就会有点嗯，为什么？啊，今天他没收到是正常的，正常正常。如果他真收到了一封，那就炸了吗？会轩然大波。当天那仨女孩就分析到底那是谁投的。
。我就是。我想一下啊，九点多出的门吧。嗨，早上好呀！哇，今天这个粥是最成功的一天，真的吗？嗯，它都变色了。我们是第一第一趟吃你的粥，啊，感觉还行吗？可以啊，可以啊，那就好。晚上回来吃饭吗 ？C U， 回来吃，我就出去一下下，然后马上就回来。好。哎，我们今天晚上吃部队锅。太好了，需要我干嘛吗？刷碗。好的，可以，可以。准备出门了。你可要出去很久吗？我出去。嗯，我觉得我四点就能回来吧。那应该差不多。嗯，加上车程，我得赶在高峰前回来，要不然太堵了。嗯。周一，晚这点我不行，出门。你吃完我来洗呢。没事，我就这一个，我自己洗了就好。没事啊，你不是要出去吗？没关系，洗个手就能出来。嗯让我来吧，我没事做。我我这喝完我给你太不好意思吧？你先别别。婉拒。其实莹莹太想融入他们了，太想了。那我先上去。好是不是有花瓶啊？有，我等会拿给你。好。一二三四六五，哎，跑太快了。四八个。好的。嗯。其实我是有些困惑的，但是我觉得对于我这样的一个处境来说的话。还不如说我自己一个人就慢慢调节，可以的。在约会了之后，他看到贝贝和 CEO 的状态。发生了完全的改变，被换掉，换掉就是贝贝主观上对，跟 CEO 做那次约会的互动，对对、啊、约会，所以他心里面就那个坎儿还是有坎儿嘛。咱们之前不是反复说，其实俊良是一个内心很敏感细腻的人。我觉得玉莹不应该回到房间，就得在公共区域等着他们几个都一个个抓。我特别同意。哎，来了来了来了来了,来了！放最近的 WiFi 密码是
。啊，我给你找一下啊。这个。Y H N 一二三四五十。对啊，我电脑有一个，就是它不能够看网页是为什么，你知道吗？是不是有浏览器的原因？你用什么浏览器？我给你看一下，就很奇怪，就来的前一天。好巧啊！<笑>这很好呀。这很好。你现在忙吗？嗯。你看，就是好像那些二维码什么的，就这样子。但是我可以看剧，可以聊微信，但是微信是看不到表情。这个我涉及到我的知识盲区了，不太会。让我来研究一下，说不定我就现在就 IT 高手。<笑>你什么 IT 高手？你这个属于 IT 吗？你做？我、嗯、不属于，我是产品项的。哦。嗯。哦，你读就是读这个专业？嗯，不是。你是？我学数据的。数据。嗯。就是黑客那种吗？不是不是，大数据。能喜欢。不喜。让你出现在中医院的。一会儿通吧。你要吃吗？我我不吃啊！好可爱！好有趣哦，好喜欢哦！嗯。我想到我包里，上次不是说带一个，还在我包里。那个包抽掉了就送我了。新人融入挺难的，新人太难了。那我先上去。你不要上去。人走掉。其实他表现的好的，挺好的，很主动了已经。我做一个这样的假设，就是你对一个人有好感或者。你希望有更亲密的沟通，是吧？那在这种情况下，你要主动，应该怎么表现？我要融入到一个团队的时候，我得要了解这个团队的氛围。我可以主动的了解，但是我要根据团队每个人的性格特点和说话特点来去慢慢跟他们融入。但是莹莹其实一直在用自己的方式。其实莹莹刚才就没有去顾及 Jasper 节奏 ，Jasper 其实在忙呢。但莹莹还在不停的问他问题，就要打断别人了。他其实在工作，他也不是有意要不理他的。我个人觉得，他他不是有意的。是的，是的。来，小姐，你对小周有好感啊？朋友的婚礼上，然后好多人，在这会儿你突然发现，哎呦，这闺女浑身粉乎乎的，挺好。你会用什么方式？你干啥来了？<笑>我来参加婚礼。哦，你是她闺闺蜜啊？认识多久了？两年了，哦，两年了，真好。<笑><笑>但是我觉得方式是对的，对的，嗯。聊大家共同熟悉的人，呃，聊大家共同熟悉的各种各样的可能性，来打开僵局嘛。该你了，我跟老秦对话吧。啊，你和老秦啊，就是你对他有好感，你们是在一个还是婚礼吧？啊，还在朋友婚礼上啊。啊是，哎，随了多少钱？随了多少钱？好，好，好，好，好样的，没多少。你你随多少？你多少啊？你先说嘛。我一千吧，嗯，差不多，差不多，那就行。我一万二。无论是
刚才这个谈话当中的哪一个，无论是随多少也好，还是你是谁的朋友也好，从共同话题和共同的可能性入手，大概莹莹截止到目前为止的这番努力。还没有从“共同”两个字下手。我们其实朋友之间，他们应该有共同事件。就像刚才他们一问，第一个问题是你是谁的朋友，他一说他是谁的朋友，立刻就开启一段我知道的你的朋友跟我的朋友之间的趣事儿。嗯，他其实就可以快速拉近。有一种说法叫创造联系嘛？对，是吧？是的，就是、是的。联系是创造出来的。对，搭几句话就哎呦。我跟谁特别好，就老听他说起你们之间，诸如此类的、啊对对对，仍然要围绕着共同，你不能硬来。那，哎呀，莹莹要加油，凯凯打球去啊！可以，等我一下下。他们要打球吗？嗯。庆良去吗？我不去了，我还没忙完。快点，因为天黑了。走 ，Go， 走。他们呢？给我叫上他去。你们两个先去。你怎么了？我换鞋。行。他们在哪？走，跟我走。来，来吧。<笑>来。嗯、我进。来，认真的哦。最后一球，结束。<笑>行吧，来喝瓶水吧，来一瓶伊克活泉。啊，干一个。嗯，还得是他，打球必备的活力源泉。下次继续。但我就现在想再跟你打。我不服输、啊，<笑>来，哇，行，来。我们去那边去，三分钟算一个，三分钟算两个。花花来了。哥们儿，哎，哎呀 ，CEO 打的也挺好哈，也还不错啊。好，休息一下。你还救花花在那笑，救花花在那笑，你们好不好甩？喝。给，谢谢。给你，谢谢。你们要打吗？可以试试。哎，我们对打一下好不好？来啊，黑白黑白。来来来来来，黑白配。红色。红色。加油加油加油加油！加油加油加油！加油加油加油加油一二三，加油！<笑>好，来吧，输了今天洗碗。好。哎。快防他！快防他！快防他！快点防住他！只有你能防住他。送我一个。来来来来。送我一个，哎，这显得我很丑。
，好球。好，我们要出去，啊、出去那条线。哎哎，哎，太逗了！好球啊你！好花，快，好花，花，快。你敢你敢<笑>你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你敢你你们也投降了，一比零。来来来，认真防守好吗，各位？盖他，这个就不要防了。<笑>给你，快投快投，耶！好，你可以。<笑>厉害哎！加油，快去！你在那里不怕吗？对你这样会砸到我。<笑>你这样，那你可以接住呀。我可以，可以。来打个配合吧。好好好。哎、哦，差一点。哎，可以了。哦，我进了一个。厉害。来。来来，哎、<笑>太吓人了！去啊！来来，中场，中场投进就赢。不，不、哦哦，这这这，我没想到谁用这篮球投的这么准。回家洗碗。走，走。哎，你们发现没发现一点？就是那个凯凯来说，好像在打球的过程中和冯宇的那种触动升级的程度更好，比约会的时候升级的状态都要好。我觉得是因为。一回生二回熟，就是上次有基础了，然后今天就会更好。如果上次没有一起约会的话，今天也不可能也不会也不会这么顺畅，对不对？嗯、然后那个凯凯变得很幼稚，就像你说传球的时候，花花在那你敢，然后两个人就在那块儿。我觉得要好的爱情没有幼稚感，这个爱情可能也没那么美好。是的，是的，嗯、是的。特别是那个男生在恋爱当中那个幼稚，其实是代表着他跟这个女生在一起特别放松。你看那个笑良，他就不放松，他就没有那种幼稚感出现。玲玲其实就是喜欢他能够放松幼稚一点点。所以男生如果幼稚，他代表着说我对你不设防了，我跟你在一起，我能完全展示自己，同时我希望你能关注到我，因为这个场就是我和你的，你不关注我，你关注谁？我要如何凸显自己？就是我不停地做各种幼稚的动作，然后能够逗笑你。然后让你随时跟我在一起。吃饭啦！齐红来了。嗯。这是干嘛的？我说等一下给那谁分出来点，放旁边。哦、等我一下吧。我帮你，你求我，我求你。谢谢，我怕把它弄得太难看了。这这玩意够得吃吗？差不多吧，他吃的应该也挺少的。这是啥？这鱼，这辣，他那吃啊啊，人不是啊。哦，哇！巧了，巧了，巧了，正是时候，那就一起吃吧。好多吃的，快来！森友给你，森友给你留好了，这就是那些量，这这你就可以端着去那边。我先把这拿过去吧，但是刚好没有，全程。
，没有，没有，没有。哦，传过去，传过去，传过去，传过去。传菜是为什么？什么<笑>我们怎么是传菜了？现在开始。See you 啊，真不错。俊良老是不主动表现，还是不说话呢？是不是？就 Jasper 最近，我觉得他可能也处于一个混乱的状态，因为之前跟贝贝那么明显的示好，但是突然间，你看贝贝跟 CU 走特别近，然后 Jasper 如果说下一步想去明确他的想法，嗯，我想试试看能不能通过我的一些表达，跟他的一些沟通，去帮他梳理一下他自己的心情，去明确一下他对我。对其他人的感受。你看我为什么喜欢七七？七七真的就是明确脑子清楚的。我觉得七七，但是他刚开始，我觉得他也是经过了很长时间，经过了前面前面的一些慌乱，对和老收不到信的焦虑，嗯，把自己的心沉下来了。所以谈恋爱不是一个你着急你慌。就能成的事儿，我觉得我作为女生，就是七七这样的做法也会让我很喜欢。是的，谢谢。我我给你，我拿你的筷子。你肉吧，肉吧。贝贝太可爱了，贝贝。肉吧，肉肉肉肉，啥肉？肉肉肉肉是贝贝在餐桌上说的最多的一个词。肉，我要肉，我要肉。啊，卤肉饭吗？啊，那我吃一口。再得加点汤，我觉得，倒里倒里加汤，倒加汤，再倒上一瓶一克糊涂盐。这是什么？这是什么？一克糊涂盐。哇哦，怪不得吃起来不一样呢。咱们是不是月亮任务？月亮约会已开启，请移步月亮房查看。从现在开始，本季的《喜欢你我也是》的月亮约会正式开始，每位女生拥有一次机会，可以邀约一位异性在。月亮约会房间一对一的相处，本季女生需要将月亮约会的邀约卡面对面的递给想要邀约的男生。啊，不用匿名了，不用匿名了，直接直邀了。对，第二约会地点，上一季不是在小屋外面，但是这一季月亮约会房就在这个院里，所以所有人都能够看到谁在和谁约会。好刺激啊，这个。所以你说。月亮约会这件事儿确实是女生的权利，但是也是对女生的挑战和考验。因为女生，你面对面的这件事儿是要勇敢，看谁更主动吧。对，而且你的约会是要在大家面前让大家看到，这就是要勇敢。所以我们为为什么老说唤醒剂，唤醒剂，该卖出的时候就敢打敢拼。好嘞，好不好吃，小姐？好嘞，敢打敢拼啊。吃好了。哦，我上去换个衣服，我来洗碗。你看你下得来快不快？你等一下。啊？咋了？给你放个东西。放放个啥？在哪？里面。我没进去啊，那个谁帮我放的？帮你帮个忙吧，我把这个放到床头。好的好的，可以。那哪里啊？哦，谢谢。不着急啊，慢慢下来。嗯、哦，保温杯。我吃饱了，收一下。来晚了，那又不让我洗
啊，我来洗，我来洗。你等一下，你刚回来，你看着表，二十分钟我跟你交换，好吗？快快快快快！咱们咱们咱们分工，好吧？为什么不让我洗碗？桌子上还那么多呢，还要收拾收拾。你先收拾收拾，等一下让给你。这好像也算明确了，是吧？他俩挺明的，现在喜欢 C U 和王贝的状态，但是我看到俊良在那儿 ，C U 也经历了好几天呀、啊，他和 C U 的状态发生了完全的改变。这个时候，俊良就变成了 C U。哇，这个是谁买的？好好看。对啊，我不是想你有时候下班晚吗？装什么？对，就是今天你用那个小盒子。约会的时候专门说了，给你留饭、啊、这件事儿。对，你有看这张卡片吗？看到了，他们跟我说了，我已经占坑了，占了周五的坑。周五？对。哦，想这么快哦？但周五啊，周五是晚上对吧？对呀、啊，我周五就周末了嘛，就有空嘛。嗯、但是他平时感觉性格。是，还是挺开朗的一个男孩啊。那是他在和王贝交流的时候。写信，写信玲玲，嗯，我给你拿个东西，蜂蜜，啊、哦，谢谢。然后勺子，然后还有一个特别小的杯子，啊、哦，谢谢。就一套。哎呦，谢谢陈老师。吃饭吧，你不是饿了吗？去吧。好，我刚吃了两个那个。就干好点的。嗯。你还有啥豆腐吗？好、嗯，那你给我吧。谢谢。OK， 等会儿。吃豆腐。谢谢。唱个小酒窝吗？唱个小酒窝吗？不是呀。什么？小酒窝吗？你不是那天？妈呀，我不想唱。当你状态好的时候。他感觉他的爱没有回音了，怕深情错付。你也没钱呢。哎。好难啊！你看他们老躲着我呀，不知道为什么变得突然这么被动了，我要疯了！今天这封信你就写，你为什么老躲着我？哎呀，人为什么要谈恋爱啊？好深刻的话题呀、啊！你也是个人啊，你问问你自己。<笑>不是个人，我现在不是个人，我是一个魂，我只是一个魂魄坐在这儿。人为什么要谈恋爱呀、啊？因为你谈恋爱经历的这些事情，是你不谈恋爱的时候根本无法经历的。经历了才会成长，对吧？下一次记忆碎片就有的放了，永远都有空的。就是这这这恋爱里头也包含着一部分的感性，一部分的理性，所以就会有这种起伏，有这种转折。没事，我也不同情你了，该痛苦痛苦吧。以后你就会说，哇，我当时那段痛苦好美。因为没有痛苦，感受不到幸福七七又没收到，对，七七又没有。好，今天两个人可以看信了，一个是贝贝，一个是刘明凯。
这封信写的真好。哇，你在我眼里就是这片未知的海域。虽然无奈，我的水性还不足以够，但是但我愿意尝试去做那个无畏的潜水员。这就是上次约会完了之后写出来的那封信啊、嗯。学到了，虽然水性不好，但是我要做那个微无畏的潜水员。你怎么跑这儿来了啊？你在看信啊？啊，你看吧。哎，哦，那个场是我的哎，借走走。耳朵真红。这封信真的写得好。哦，俊良的。嗯，又要哭了。你有喜欢的明星吗？你追星吗？会会会，因为比如说他演一个角色，然后我觉得这个人很不错。比如易烊千玺之前看他那个《上山》，易烊千玺对，就觉得还挺不错。今天海边很舒服，但是风有点冷，就是。约会之后写的。你和一个男生现在挺好的，但是有旁边一个默默付出的男生，他每次给你写的信虽然不长，但是还挺用心的，包括写《少年的你》的台词。他不会去找 Jasper 了吧？看到俊良的两封信，真的我挺不是滋味的。我觉得有点做错事情，或者是。是我没有主动去跟他沟通，忽略了他的感受。我只想着前面先去解决我想解决的问题，但是没想到我解决完以后，后面还会来一个问题，是我考虑不周全的问题。哎，咱跑去哪里了？等一下，你怎么一个人跑在这里了？啊，我想坐一下。哎呦我的妈呀！你等我一下。没事。嗯
谢谢谢谢，谢谢。有 emo 吗？他们不是，不是，没有 emo 呀，我不想。我不看你，好一点。你怎么了吗？没有，刚刚看了戏。没事。买给你子啊。哎呀，看到哪一方了？看成这样了。你是看到最长的那方了吗？觉得没有没有我写的长，然后有压力，然后哭了。<笑>我跟你说，这个时候 ，CEO 就变成了小嘚瑟。<笑>今天就是看到信，别说了，说出来的没有一句是你想听的。<笑>不会说真话的女性，在这个时候，我第一天看，第一次看信的时候也哭了。啊、哦，那那个，嗯，我已经过去了，说今天吧。以前看的都是别人的信，哭呢和我也关系不大。啊，有的时候我也在反思，深情怎么如此的动人呢？说说吧，我说的哪一段最打动你？说你的挺有钱。我觉得你们剪辑对我 CEO 不太友好。不要面子了吗？他，来。看你写的很长，那天，嗯，完了没比过你，<笑>但是好的情绪吗？嗯，是好的情绪吗？有点复杂现在，有点复杂为什么？他还没明白呢，他问，是不是好情绪？嗯、我不知道怎么说。不是不想跟你说，我说我现在不知道怎么说。没事啊，那我们就过两天也可以。看他好像还是不太愿意针对这几天发生的一些小事情去展开说，那就再多给他点时间吧。那我们还有很多的时间和机会可以去慢慢的更打开彼此。嗯，本来那天回来其实我就想找你的。嗯，因为不是车上。哦，约会的。对呀、啊，但是我觉得让你先休息。你要不想聊，我们就越聊越会的时候再聊。你就那么确信周五的那个约会是约你吗？谈恋爱好难呀！哎，我要睡觉了。好、啊，你等我一下，我把药膏拿给你。哦，我这个这个挠的药膏有什么用啊？你肯定是有炎症了才会红，然后你挠破了它。我下次就写两句话了哈，你就不哭了。C E O， 你自己看到这个片段，你会怎么想呢？等我一下，薄薄的一层就好。我洗完脸去。洗完澡。嗯。别想太多了啊。啊，明天就去早点回来。好啊，晚安。晚安。就是有这种可爱的小嘚瑟，挺好玩的，是挺好玩。自由的信是不是真情实感的表达？是，这么真情的一封信，女孩子看了哭，也合理。就是这种信息的错位背后的故事，让我们看到了一场喜剧嘛。但是不怪他，我好期待他自己看到这个节目。开心喽。七七给他的，都不是他想要看到的。
来了，欢迎光临小屋，愿每一天开心。哼，他俩是一挂的，他俩是一挂的啊、嗯。今天，嗯，来小屋最开心的一天，也许是因为你。再这么吃下去，永远到不了一百斤喽，还是，是吧？你看他的笑就知道他俩能能同。今天天气很冷，但是因为你而温暖。有这么好笑吗？<笑>我好红啊，他！天哪！所以我就跟你说，他懂吗？他懂他吗？因为咱们看文字上没有任何可笑的地方。他们还可以看恋爱碎片了。他要看花花的吧？他肯定看花花的嘛。这啥意思？他被人求过婚，应该是结过婚吧。